இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அது கீழே இருக்க ரெட் கலர் போட்டு நம்பிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மருந்தாக்க வேதியல்ல நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வலி நிவாரணிகள் வலி நிவாரணிகள் அப்படின்னா என்னென்னா நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய வலி ஒரு உறுப்பில் தான் வலி ஏற்படும் அந்த வலி ஏற்படக்கூடிய வலியை இந்த வேதிப்பொருட்களை செலுத்துவதனால் அந்த வலியானது என்னது குறையணும் அதுக்கு பேர் தான் வலி நிவாரணி வலியை குறைக்கக்கூடிய பொருள் வேதிப்பொருட்களுக்கு பேர் வலி நிவாரணிகள் அப்படின்னு பேர் சிறந்த வலி நிவாரணிகள் அப்படின்னா என்னென்னலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து அடிக்கடி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க என்ன சாப்பிடுவோம் வலி நிவாரணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ்பிரின் சாப்பிடுவோம் ஆஸ்பிரின் ஒரு சிறந்த வலி நிவாரணி இந்த வலி நிவாரணிகள் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறோம்னா வலி நீக்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வலி மருந்துன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது இதெல்லாம் வலி நிவாரணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி தலைவலிக்கும் அதுக்கப்புறம் தசை பிடிப்பு ஏற்படும் தசை எல்லாம் பிடிச்சி போச்சு அப்படி கை கலாம் பிடிச்சி வச்சுக்கோமா அந்த மாதிரி வலி அதுக்கப்புறம் மூட்டு வலி ஜாயிண்ட்டுக்கு ஜாயிண்ட் வலிக்கும் இதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி போட்டோம்னாக்க உடனே நிற்கும் இதுக்கு பிறகு அந்த வலி நிவாரணிகள் அப்படின்னு பேர் இப்போ காய்ச்சல் நிவாரணி காய்ச்சல்னா தெரியும் ஜுரம் ஜுரம் நமக்கு எப்படி வரும் நம்ம உடம்புல உள்ள வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் காய்ச்சல் அதாவது ஜுரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம அதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய பொருள் எப்படி இருக்கணும் வேதிப்பொருள் நம்ம எடுத்து சாப்பிடும்போது என்ன ஆகணும்னு பார்த்தாக்கா நம்ம உடம்புல உள்ள சூடு குறையணும் அந்த சூடை குறைச்சி நம்ம சாதாரண வெப்பநிலைக்கு நம்மளை உடலில் கொண்டு வரணும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது வல் காய்ச்சல் நிவாரணிகள் அதாவது நம்ம காய்ச்சலை குறைத்து நம்ம உடலின் அதிகபட்ச வெப்பநிலையை அதிகபட்ச வெப்பநிலையும் குறைத்து சாதாரண வெப்பநிலைக்கு கொண்டு வரும் பொருட்கள் காய்ச்சல் நிவாரணிகள் காய்ச்சல் நிவாரணிகளுக்கு நம்ம முக்கியமான எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் பாராஸ்டமால் பாராஸ்டமால் தான் நம்ம அதிகமாக எல்லா டாக்டர் எழுதி தரதாக தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சாதாரணமாக வாங்கி போட்டோம் கூட நம்ம சொல்கிறதா குறைச்சிக்க முடியும் இது பாராசிட்டமால் அது வந்து எனது மாத்திரையாகவும் இருக்கும் கேப்சுலாகவும் இருக்கும் நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றது தான் நம்ம டாக்டர் கிட்ட எல்லாமே வாங்கி நம்ம டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது தான் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புறை தடுப்பான்கள் புறை தடுப்பான்கள்லாம் நம்ம புறையோடி போச்சு போகும்போது ஒரு சின்ன புண்ணு வந்துருக்கும் அதை என்ன சொல்லுவோம் கொஞ்சம் நாள் ஆறாமல் விட்டுருவோம் நம்ம தண்ணி கிண்ணி எல்லாம் பட்டினதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவோம் புறையோடி போச்சு போவோம் புறையோடி போச்சு நம்ம வழக்கில் சொல்கிறது அதுக்கு பேர் அந்த புறைனா என்னென்னாக்கா சீல் வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் புறையுங்கிறது அதாவது கிருமி வந்து அதில் சேர்ந்து ஒரு புண்ணு இருக்குன்னா அதில் கிருமி வந்து சேர்ந்து அது என்ன எல்லோ கடலேருந்து அதுலேருந்து ஒரு திரவம் ஒன்று வெளியே வருமா அதுக்கு பேர் தான் சீல் அல்லது புறை அது என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அதுவும் சேர்ந்து என்னாகும் கெட்டு போயிடும் கெட்டு போய் நம்ம உடலுக்கு மிகப்பெரிய தீங்கு உண்டு பண்ணி அந்த புண்ணை பெருசாகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் புறையோடின்னு பேர் இதை தடுக்கக்கூடியதுக்கு பேர் புறை தடுப்பான்கள் புறை தடுப்பான்கள் புறைங்கிறது முக்கிய முக்கியம் வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா நுண்ணுயிரிகள் நமக்கு ஏற்கனவே ஏற்படக்கூடிய காயத்திலையோ அல்லது நம்ம உடம்புலையோ இருக்கக்கூடிய இடத்துல நுண்ணுயிர்கள் வந்து சேர்ந்து அது உடம்புல அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம வேதிப்பொருட்களை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னாக்கா அது உடனே சரியாகணும் அந்த கிருமியும் மொத்தமாக போயிடும் அழிஞ்சிடும் அந்த இடம் சரியாகிடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த கிருமிகளோட வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தும் இதுக்கு பேர் தான் புறை தடுப்பான்கள் அப்படின்னு பேர் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வெளிக்காயங்கள் மேக்சிமம் என்ன பண்ணுறோம் காயங்களுக்கு தான் வெளியில் உடம்புல இருக்கக்கூடிய காயங்கள் வெளியில் தரக்கூடிய காயங்களுக்கு நம்ம இந்த ப மருந்தை போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன ஆகுது அந்த புறையை வந்து அந்த கிருமி உள்ளே வராது அதனால் நமக்கு புறையும் வளராது அந்த புண்ணு உடனடியாக ஆற ஆரம்பிச்சிடும் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடல் புண்ணு ஏற்படும் வயிற்று புண்ணும்பாங்க டாக்டரில் அல்சரும்பாங்க சில வயிற்று புண்ணுகள்லாம் சின்ன சின்ன புண்ணுகள்லாம் அந்த தொண்டை குழாயிலெல்லாம் ஏற்படும் அதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துவாங்க குடல் புண் சிறுநீர் பயிலையும் தொற்று ஏற்படும் அங்கேயும் கிருமி போயிட்டு சிறுநீர்க்க பயிலையும் தொற்று ஏற்படும் சிறுநீர் பயிர் தொற்றா கூட அதுலேயும் புறை ஏற்படும் அதை தடுக்கிறதுக்கும் நம்ம இந்த நிவாரணங்களை தான் பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய புறை தடுப்பான்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு அயோடாஃபார்ம் அயோடாஃபார்ம் அது அதாவது குளோரஃபார்மோட அடுத்த இதுதான் என்னது அயோடாஃபார்ம் அயோடாஃபார்ம் குளோரஃபார்ம்ங்கிறது முதல்ல விட்டுக்கக்கூடிய ஹேலஜன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஹேலஜன் தான் இருந்தது அயோடாஃபார்ம் அயோடின் அயோடாஃபார்ம் தான் இருந்தது அயோடாஃபார்ம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபீனால் கரைசல் ஃபீனால் கரைசல்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம பாத்திரமில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபினாயில் பொம்மா இல்லையா ஃபினாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோமா அதுதான் ஃபீனால்
அந்த மாதிரி சுத்தப்படுத்தக்கூடிய அதிக சுத்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்மை கொண்டதுக்கு பேர் என்ன ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இதுதான் இது மூணு தான் என்னது அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய புரை தடுப்பான்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா நிவாரணிகள் மலேரியாங்கிறது ஒரு என்னது ஒரு வைரஸ் காய்ச்சல் அது என்ன பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா குளியையும் காய்ச்சலையும் கொடுக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ள அந்த மலேரியா வைரஸ் அதாவது பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் ஓவேலுங்கிற ரெண்டு ரெண்டு தான் அந்த வைரஸ் அதாவது பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் ஓவேல் அப்படிங்கிற ரெண்டும் மலேரியாவை உண்டு பண்ணக்கூடிய வைரஸ் அந்த ரெண்டு வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்த உடனே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடம்புல குளிர் அதிகமாயிடும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்னது வெப்பநிலை அதிகமாயிடும் இது சாதாரணமாக எல்லா காய்ச்சலுக்கும் உள்ளது தான் ஆனால் மலேரியாவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம உடம்போட வெப்பநிலை எப்போதுமே நூற்றி மூணு டிகிரிலேருந்து நூற்றி ஆறு டிகிரி வரையிலையும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டுருக்கும் அந்த இதில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் அந்த ம அந்த பிளாஸ்மோடைய வைவாக்ஸ் பிளாஸ்மோடைய ஓவேலுங்கிற அந்த ரெண்டு வைரஸும் உள்ளே வந்தோடனே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லாமே கல்லீரலை பாதிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல ரத்தத்தெல்லாம் சுருக்கி குடிச்சுட்டு நம்ம உடம்புல ரத்தத்தை பற்றாக்குறை ஏற்படுத்தி ரத்த சோகையை உண்டு போயிடும் அதாவது மலேரியா வந்து அவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா என்னாகனா இலச்சி போயிடுவாங்க மலேரியா வந்து அவங்கள மீண்டும் அவங்கள பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அப்படி ஒல்லியாக இலச்சி போயிருப்பாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புல ரத்தம் பூரா போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்னது புது ரத்தம் உருவாகுது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியது மலேரியா மலேரியாவுக்கு மருந்துன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மேக்சிமம் தாவரங்கள்லேருந்து தான் தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தாவரங்களுடைய தண்டு அல்லது வேறுபகுதியிலேருந்து மலேரியாவுக்கான மருந்து தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த தாவரங்களுடைய தண்டு வேறு எடுத்து அதோடய சாறு புழிஞ்சு அதுலேருந்து தான் இப்போ வரலையும் த மருந்து தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு நல்ல நிவாரணமாக இருக்குது மலேரியாவை தடுக்கக்கூடிய இன்னொரு மருந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மலேரியா நிவாரணி குயினைன் குயினைன்கிறது எங்கே தடுக்கிறாங்கன்னா சிங்கோனா மரத்தினுடைய பட்டை சிங்கோனா அப்படிங்கிற மரத்தோட பட்டை தான் குயினைன் அப்படிங்கிறது அதை எடுத்து அதுலேருந்து மலேரியாவை மலேரியாவோட அந்த வைரஸை அழிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மலேரியாவோட தடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிறந்த வேதிப்பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரிமா குயின் குளோரோ குயின் அப்படிங்கிற ரெண்டு கெமிக்கல் இருக்குது ரெண்டு விதமான மெடிசின் இருக்குது இந்த ரெண்டு மெடிசினும் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா அது அழிச்சிடும் அதில் அந்த குளோரோ குயின்ங்கிறது என்னென்னாக்கா முக்கியமாக பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் ஓவேலுங்கிற ரெண்டு வைரஸையும் சுத்தமாக அழிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது இதுதான் மலேரியா நிவாரணிகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணுயிர் எதிரிகள் நுண்ணுயிர் எதிரிகள் நுண்ணுயிரி எதிரிகள் கிடையாது நுண்ணுயிர் எதிரிகள் அதாவது நுண்ணுயிரிங்கிறது வந்து என்னது வைரஸ் பாக்டீரியா பூஞ்சைகள் அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு செல்ல ரெண்டு செல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன நுண்ணுயிரியும் போகும் சின்ன சின்னதாக இருக்கக்கூடிய உயிரிகள் எல்லாம் நுண்ணுயிரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த வகையில் பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சை இதான் நம்ம மெயினாக எடுத்துக்குவோம் இதெல்லாம் வந்து நுண்ணுயிரி அதாவது பூஞ்சைங்கிறது என்ன காளான் காளான் தான் பூஞ்சை அப்படிம்போம் அதாவது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஏற்கனவே ஏற்படக்கூடிய அதாவது நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களை இந்த நுண்ணுயிரிகள் தடுத்து நிறுத்தும் அதாவது நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களை இந்த நுண்ணுயிரிகள் தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு பேர் தான் என்னது நுண்ணுயிர் எதிரிகள் அப்படின்னு பேர் நுண்ணுயிரிகளுக்கு நுண்ணுயிரியே எதிரியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ பென்சிலின் ஊசி இருக்குது பென்சிலின் இருக்குது பென்சிலின்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது நோய் எதிர்ப்பு சக்தினா என்னது இந்த பா பாக்டீரியா வைரஸ்னால் வரக்கூடிய நோய்களை அதாவது கிருமிகளால் வரக்கூடிய நோய்களை பென்சிலின் ஊசியை நம்ம போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அல்லது பென்சிலின் டேப்லெட் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த பென்சிலில் உள்ள அந்த மெடிசின் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த கிருமிகள்லாம் அழிச்சிடும் அந்த பென்சிலுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூஞ்சை அதாவது காளான் ஒரு காளான்லேருந்து தயாரிக்கப்பட்டக்கூடிய ஒரு பவுடர் தான் என்னது பென்சிலின் அதாவது பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் அப்படின்னு ஒரு காளான் இருக்கு அதாவது பூஞ்சை இருக்கு அந்த பூஞ்சையிலேருந்து அந்த பவுடரை எடுத்து அந்த பவுடர் தயாரிச்சு அந்த பவுடரை எடுத்து நம்ம உடம்புல செலுத்தணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் அழியும் அதாவது ஒரு நுண்ணுயிரியை கொண்டு நுண்ணு நுண்ணுயிரியை அழித்தல் அப்படிங்கிறதான் அது இதை வந்து கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னாக்க பென்சிலுங்கிறத அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் அப்படிங்கிறத தான் கண்டுபிடிச்சாரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் கண்டுபிடிச்சார் பென்சிலுங்கிறது முக்கியமானது இன்னைய வரலையும் இருக்கக்கூடிய ஆண்டி பயாட்டிக் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்லது ஆண்டி பயாட்டிக் டேப்லெட்டில் சிறந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பென்சிலின் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் நம்ம எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துவா
நிமோனியா காய்ச்சல் நிமோனியா காய்ச்சல் இந்த ஜாயிண்ட் ஜாயிண்ட் வலிக்கும் முட்டுக்கு முட்டு வலிக்கிறது தான் நிமோனியா காய்ச்சல் அந்த மாதிரியே காய்ச்சலுக்கும் இந்த பென்சிலின் ஊசியை போடுறாங்க இந்த பென்சிலின் ஊசி போட்டால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நோயெல்லாம் பறந்துடும் இதுக்கெல்லாம் அந்த பென்சிலை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இது வந்து என்னது ஒரு நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் நுண்ணுயிர் எதிரிகள் அதாவது பாக்டீரியாவிலேருந்து எடுக்கிறாங்க பூஞ்சையிலேருந்து எடுக்கிறாங்க ஆக்டினோமைசடிஸ் ஆக்டினோமைசடிஸ் இது மூணுலேருந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த நுண்ணுயிர் எதிரிகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அமில நீக்கிகள் அமில நீக்கிகள்லாம் என்னென்னு பார்க்கணும் அமில நீக்கிகள்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அமிலத்தினால எடுக்கக்கூடிய நோய்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நம்ம எண்ணெய் அல்லது காரமான பொருட்களை சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டையிலேருந்து வயிறு வரலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரிச்சல் இருக்கும் சாப்பிட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இல்லை சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமும் என்ன ஆகும் நமக்கு மிக அதிகமான ஒரு எரிச்சல் இருக்கும் அதாவது எண்ணெயில் பொறிச்சதோ இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் சாப்பிடும்போது அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம் உடலுக்கு குடலுக்கு உடலில் உள்ள குடலுக்கு தேவையான அமிலங்களை விட அதிகமான அமிலங்கள் சுரக்கும் போது அதாவது அமிலமான அமிலங்கள் உருவாகும் போது இந்த எரிச்சல் ஏற்படும் அதாவது இந்த எண்ணெய் இந்த காரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிலங்கள் அதிகமாக வந்துடும் அதிகமாக வரும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த எரிச்சல் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு பேர் தான் அமிலம்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம சாதாரணமாக சொல்கிறது என்ன சொல்லுவோம் கேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் கேஸ் ட்ரபுள்பாங்கல்ல இங்கே இருந்து இங்கே வரலையும் வரும் இது இதான் அதுதான் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது எரிச்சல் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் நமக்கு இப்போ இந்த எரிச்சலை நீக்கிறதுக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இந்த எரிச்சலை நீக்கிறதுக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமில நீக்கிகள் இதை வந்து எப்படி இருக்குன்னாக்க டேப்லெட்டாக பயன்படுத்துவாங்க மேக்சிமம் பயன்படுத்துகிற என்ன பயன்படுத்துவாங்கனாக்கா சிரப் அதாவது கூழ்மம் சிரப் என்னது கரைசலாக தான் இருக்கும் கரைசலாக தண்ணியாக இருக்காது கொஞ்சம் அப்படியே கூல் மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்து சாப்பிட்டோம்னாக்கா மெல்ல இறங்கிக்கிட்டு இருக்கும் மெல்ல இறங்கும்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அமிலம் உள்ளே இருக்கிற அமிலம் அந்த அமிலத்தை எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நீட்ரலாகிக்கிட்டே போகும் அமிலத்தை பூரா நீட்ரலாகிக்கிட்டே போயிட்டு அந்த வழியை குறைக்கும் அதுக்காக கூழ்மம் கூழ்மம் படுத்துக்கிறாங்க டேப்லெட் எடுத்துக்கிறாங்க கஷாயம் கஷாயமாகவும் சாப்பிட்றாங்க இதில் முக்கியமான இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெக்னீசியம் மற்றும் அலுமினியத்தினுடைய ஹைட்ராக்சைடு இதுதான் என்னது இதுதான் நம்ம வந்து முக்கியமான அமில நீக்கிகளாக பயன்படுகிட்டு இருக்கு